சுத்தி வரும் அப்படி என்னோடய <laughs> 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 ஒன்பது <laughs> நடக்கும் இதெல்லாம் வந்துட்டு கிராஜுவலியா தினந்தோறும் நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் இதெல்லாம் வந்துட்டு போயிட்டே இருந்துச்சு நாங்களும் வந்து அதை இன்னும் பண்ணிட்டு போயிட்டு இருக்கோம் அந்த மாதிரி சட்டங்கள் வரும்போது நாங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு நாங்க வெங்கமா வேலையை செஞ்சுட்டு போயிட்டு இருக்கோம் நாங்க ஒரு யாரும் உட்கார மாட்டோம் அதுக்காக வந்துட்டு சர்டன் டைம்ஸ் வந்துட்டு வேற வழி இல்லை இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு டிராவலிங் இருக்கும் மறு வாரம் நான் ஓசிஸ் போட்டுட்டு இருக்கும் நிறைய ப்ரீட் அவுட் பண்ணி நிறைய விஷயங்கள் சார் ஷார்ட் அவுட் பண்ணி நான் வந்து வேலை செய்வேன் சம்டைம் ஸோ ரெண்டு இன்ஸ்டன்சஸ் மேஜர் இன்ஸ்டன்சஸ் என்னன்னா எனக்கு வந்துட்டு முதல் வந்துட்டு எனக்கு வந்து கொழந்தா அலுவலக சட்டம் வேலை தூரத்து வந்து என்ன சின்ன ஒரு பேபி அலுவலக சட்டம் வேலை இருந்துச்சு அப்படி நான் நான் எதிர்த்து பார்த்தேன்னா சொல்லி அது யூடியூப் படம் பார்த்துட்டு இருக்காங்க ஸோ நான் வந்து ரெண்டு கொண்டு பேர் தெரிஞ்சவங்களே நான் கூப்பிட்டு கூட்டு பார்த்தேன் யாரும் இல்லை அப்புறம் செக்யூரிட்டி கேட் வந்தேன் புளம் பலி லகி இருக்க பாஸ் இருக்கு புளம் லகி அப்படின்னு சரி அது ஒரு தடு தடு சும்மா இல்லை அப்படிங்கிற சும்மா சுட பலி அப்படின்னு போயிருக்காரு <laughs> அப்ப நான் கீழே இறங்கி போய் நான் செக்யூரிட்டி கார்டு சொன்னேன் பையா இப்ப புதுசுட ஆஃப் சும்மா செகண்ட் டேக் சும்மா இருக்காதெல்லாம் சைட் அது ஆஃப் சைஸ் தூரம் அப்படின்னு ஐ சி கேன் யூ ஓப்பன் பண்ண முடியுமா இன்ட்டு கோவின் அப்படின்னு அப்ப வந்து தொடர்ந்து கையோட என்ன நடந்துச்சுன்னா நான் வந்து திருப்பி லைட்ல ஆன் பண்ணி நான் உட்காந்து என்னோட லேப்டாப் நான் ஓப்பன்ல வச்ச லேப்டாப் வந்து மூடிச்சு க்ளோஸ் டவுன் ஷட் டவுன் பண்ணிருச்சு திருப்பி எல்லாம் ஓப்பன் பண்ணி நான் வச்சு நான் சரி நான் வந்து ஒரு டென் ஓ கிளாக் கிளம்பல ஆஃபீஸ்ல இருந்து நான் வந்து ஒரு முடிவு எடுத்தேன் அப்போ வந்து ஒரு எயிட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இருக்கும் நான் வேலை செஞ்சுட்டே இருக்கும்போது திடீர்னு வந்துட்டு எனக்கு பின்னாடியில இருந்து ஒரு ஒரு சத்தம் அந்த எனக்கு பின்னாடி வந்து ஒரு ரூம் இருக்கும் அதுதான் அந்த ஃபைலிங் ரூம் நான் சொன்னேன் வந்துட்டு ஸோ அந்த ரூம்ல இருந்து அந்த யாரும் கீழே வந்து ஃபைல தூக்கி 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 ஃபைல் கீழே போற ஒரு சத்தம் வழங்குச்சு எனக்கு ஸோ நான் எந்த நான் வந்து வெளியில இருந்து அந்த லைக் அந்த ரூம் வந்துட்டு இந்த கிளாஸ் இஸ் டீத்த உள்ளுக்கு என்னன்னு எதுக்குன்னு அப்படி தெரியாது ஸோ நான் என்ன பண்ணிட்டு கதவு ரெண்டு தட்டு தட்டுவேன் ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு சத்தம் எதுவுமே இல்லை அதுக்கு அடுத்து டோட்டல் பின் ஆஃப் சைலன்ஸ் எந்த ஒரு சத்தமும் இல்லை அப்புறம் திருப்பி வந்து உட்காந்த கையோட அது வந்து ஒரு பின்னாடியில இருந்து ஒரு ஒரு காத்து மாதிரி ஒரு சத்தம் அப்படின்னு நான் கொஞ்சம் தான் ஜேம் ஆயிட்டேன் பட் அது திருப்பி வந்துட்டு அப்படின்னு விளங்கிடுச்சு ஓகே நான் என்ன பண்ணேன் சாமி பார்த்து தட்டி விட்டுட்டேன் சாமி பார்த்து தட்டி விட்டேன் ஏதோ கொஞ்சம் ஒர்க் அவுட் ஆகும்னு பார்த்தா ஒண்ணுமே இல்லை ஐ திங்க் சாமி பார்த்து நான் போட்ட கையில அதுக்கு வந்து 
இன்னும் டிஸ்ட்ரெஸ் ஆயிடுச்சு நினைக்கிறேன் அந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஃபோனுக்கு ஸோ நானும் பார்த்தேன் சரி ஓகே ஒரு நைன் ஃபிஃப்டீன் தான் அடைச்சிட்டேன் அடிச்சுட்டு ஐ வீட்டில் போய் கண்டினியூ பண்ணுவோம் இல்ல நாளைக்கு காலையில் வந்து கண்டினியூ பண்ணி கிளம்பிட்டேன் நெக்ஸ்ட் டே வந்து திருப்பி எனக்கு அட்வாக் வேலை இருந்துச்சு நான் ஸ்டீ பேக் பண்ண வேண்டும் கூட ஒன்று ஃப்ரெண்டோ ஸ்டீ பேக் பண்ணாங்க என்னன்னா எக்ஸ்ட்ரா இன்னொரு விஷயம் நடந்துச்சு அந்த எக்ஸ்ட்ரா இன்னொரு விஷயம் என்ன நடந்துச்சு அப்படின்றத பாட்டுக்கு பிறகு பேசலாம் உங்க வாழ்க்கையிலும் நடந்த அமானுஷமான அந்த சம்பவத்தை எப்படியாவது என்கிட்ட சொல்லியே ஆகணும்னு அவளோடு காத்துட்டு இருக்கீங்களா எங்களுக்கு நீங்க வாட்ஸ்அப் பண்ணலாம் பூஜ்ஜியம் மூன்று ஆறு நான்கு ஒன்பது ஒன்று மூன்று 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 உங்க பெயர் அதுக்கப்புறம் ஹேஷ்டேக் எம் பி அப்படின்னு டைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க கடந்த வாரங்களின் கதைகளை மீண்டும் நீங்க கேட்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா ஷாக் ஆப் வாயிலா கேட்கலாம் எஸ் வாய் ஓகே செட்டிங்ஸ் லாங்குவேஜ் தமிழ்ல செலக்ட் பண்ணுங்க சர்ச் திரு ஸ்ரீகுமரன் அவருடைய ஆபீஸ்ல நடந்த பல அமானுஷமான சம்பவத்தை நம்மோடு பகிர்ந்துட்டு இருக்காரு ராத்திரி நேரத்தில் திரு திடீர்னு சம்பந்தமே இல்லாம சத்தம் கேட்குமா பிரிண்ட் பிரிண்ட் பண்ற சத்தம் பேப்பரை யாரும் ஃபிளிப் பண்ணுற சத்தம் ஆஃப்ல இருக்கிற ஆக்கான் திடீர்னு சத்தமாக ப்ளோ பண்ணுற ஒரு சத்தம் பேனாவை எடுத்து டேபிளை தட்டுற ஒரு சத்தம் ஃபைலில் தூக்கி தூக்கி போடுற சத்தம் கீபோர்டை தட்டுற சத்தம் குழந்தைங்க அழுகிற சத்தம் இதெல்லாம் தாண்டி அந்த ராத்திரியில் ஆஃபீஸில் இவர் தனியாக வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கும் பொழுது காதுக்கிட்டு வந்த ஒரு சத்தம் பாலே பாலே அப்படின்ட்டு இவர் பயந்து போய் ஹேண்ட்ஃபோனில் சாமி பாட்டெலாம் போட்டிருக்கிறாரு எதுவும் வேலைக்கு ஆகலை சரி மறுநாள் திருப்பியும் ஸ்டே பேக் பண்ண வேண்டிய நிலைமை வந்திருக்கு அந்த நேரத்தில் இவரோட இன்னொரு ஒரு கொலிக்கா இருந்திருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஒரு விஷயம் நடந்துச்சுன்னு சொன்னீங்களே சார் அது என்ன சொல்லுங்க ஒரு கேபினட் கபர்ட் இருக்கும் ஃபைல் கபர்டு அதை தாண்டி தான் பிரிண்டருக்கு போகணும் என் ஃப்ரெண்ட் வந்து அந்த சைட் தாண்டி போயிட்டு பிரிண்ட் அவுட் காப்பி எடுக்க போறாங்க அவங்க ஜஸ்ட் ஒரு ஐ திங்க் ஒரு ஹாஃப் செகண்ட் தான் மிஸ் அவங்க நடந்து போன கையில் அந்த கபர்ட் அப்படி கவுந்து அவங்க நடந்து போன பாதையில் அப்படி முடிஞ்சிச்சு அவங்க கொஞ்சம் அவங்க அசந்துருந்தாங்கன்னா அந்த கபட் அவங்க மேல விழுந்து அவங்க பின்னிட் ஆயிருப்பாங்க அந்த இடத்துல என்ன பண்ணும் நாங்க அந்த செக்ஷன் லைட்ல ஆன் பண்ணிட்டு பி கால் செக்யூரிட்டி கார்ட் மேல வர்றதுக்கு அந்த கேபினட் வந்து அந்த ஓல் பீப்பிட்டு வந்த மாதிரி இருந்துச்சு நடந்துச்சு <laughs> 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 ஸோ என்ன மறுநாள் வந்து காலையில் வந்துட்டு அந்த மச்சி மச்சி இந்தோனேஷியா அந்த கிளீனர் மச்சி இருக்காங்களே ஸோ அவங்க கிட்ட வந்து நாங்கள் இந்த விஷயத்தை விசாரித்தோம் இது வந்து ஆல்மோஸ்ட் பல வருஷமா போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு ஸோ அவங்க சொன்ன விஷயம் வந்துட்டு ஒரு டுவெல் டு தேர்ட்டீன் இயர்ஸ் அகோ ஒரு டென் டு டுவெல் இயர்ஸ் அகோ வந்துட்டு டியூ டு ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் சர்டன் ஃபேமிலி இஷ்யூஸ்னால ஒரு பிரெக்னன்ட் லேடி கேபினட் ஃபைலிங் ரூம் இருக்குல்ல அந்த ரூம் கருவை அடைச்சிட்டு அவங்க வந்து சூசைட் பண்ணிக்கிட்டாங்க சூசைட் பண்ணி அவங்க <laughs> 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 one of the you know, stuff for audit so mm-hmm. in more the report la miss ana kada avanga or over stress of allocal human pressure la valise indikku irukanga and i think konjam mm-hmm. family issues kuda irundhu appo nenikkira so avanga andha mari or vishayam mudivu edutha tharkla mudivu eduthirukanga but and the team adu mattum illa and the team sonanga and the edathula and the particular flaw la vandu ரெண்டு மூணு கேசஸ் இருந்திருக்கு வேபாய் ஆன் த டெஸ்ட்லி ஹார்ட் அட்டாக் வந்து இறந்து போனது அந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் ஒரு ரெண்டு பேர் வந்து அங்கே அந்த டியூ டு எக்ஸ்ட்ரீம் ஒர்க் ஸ்ட்ரெஸ் அவங்க வந்து அந்த மூலைக்கு போற நரம்பு எல்லாம் ரப்சர் ஆகி அங்கே ஸ்ட்ரோக் வந்து இறந்து போய் ஸோ அவங்களோட சோல்ஸ் அந்த 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 கிளீனர் கக்கா அப்படி அவங்களாம் இந்தோனேஷியாக்காரர் தான் வச்சுட்டாங்க கக்கா ஈ கல பாக்கி பாக்கி நடத்தாங்க கக்கா சொல்லு பாச்சு பாச்சு அது அது பவுதாரா அப்படியா சோ 
ஸோ இந்த விஷயம் வந்துட்டு கிளீனர்ஸ் கொண்டு தான் தெரியும் ஆனால் இவர் நாட் அலவ் டு டெல் த ஸ்டாஃப் பிகாஸ் இது வந்து பிரச்சனையை கிரியேட் பண்ணும் ஒரு அன்பிளசன்ட் என்வாயர்மெண்ட் ஆஃபீஸில் ஸோ இப்போ வந்துட்டு அந்த பர்டிகுலர் ஃப்ளோர்ஸ்லாம் அவங்க வந்துட்டு எல்லாம் பழைய இதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணி ரீஃபர்பிஷ் பண்ணி இப்போ ஆஃபீஸ் வந்து கொஞ்சம் வெளிச்சமா கொஞ்சம் நல்லா எல்லாம் செஞ்சிருக்காங்க பட் ஐ திங்க் இந்த மாதிரி பில்டிங்ஸ்ல எல்லாம் கிட்டா விஷயங்கள் இருக்கு ஏன்னா நம்ம அதை வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணாம இருந்தா அது நம்மள டிஸ்டர்ப் பண்ணாது ஆனா ஒரு சர்டன் பீரியட்க்கு வந்துட்டு அதுங்களை நம்மளுக்கு வார்னிங் கொடுக்கும் லெஃப்ட் அந்த கீப் அப் டாக்டர் சத்தம் இல்லை பிரிண்டர் ஓடர் சத்தம் என்னோட அட்வைஸ் இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் நடந்தால் நம்ம வந்து லாக் பண்ணிட்டு போகிறது பெட்டர் நம்ம அங்கே இருந்தால் அது வந்து நம்மளுக்கு தான் ரிஸ்க் பிகாஸ் அவங்கெல்லாம் ஒன்றும் ஒரு பழிவாகுற உழைச்சியில் இருப்பாங்க இல்லை இதோ ஒரு நிலையில் இருப்பாங்க ஸோ அது கணக்கு வந்துட்டு நாங்கள் எல்லா எங்கள் எல்லாரையும் வந்து அந்த ஃப்ளோ வந்து விக்கெட் பண்ண சொல்லிட்டு அந்த ஃப்ளோ வந்துட்டு பர்டிகுலராக மூடிட்டு ஓகே அந்த ஃப்ளோவோட நம்பர் வந்து பதிமூணு ஸோ பதிமூணாம் நம்பர் வீடு மதிப்பு ஒரு பதிமூணாம் நம்பர் ஃப்ளோ ஸோ அந்த ஃப்ளோரை அவங்க வந்து மூடிட்டு கொஞ்சம் ரீஃபர்பிஷிங் அந்த ரெனோவேஷன் கொஞ்சம் அந்த உடச்சி கிரிச்சி நிறைய விஷயம் பண்ணிட்டு ஸோ இப்போ நான் நான் டிசைன் பண்ற மாதிரி அந்த ஃப்ளோர் நான் போய் நான் பார்த்துட்டு வந்தேன் அந்த ஃப்ளோர் ரொம்ப நல்லா செஞ்சிருக்காங்க அந்த ஃப்ளோர் எல்லாம் செஞ்சிருக்காங்க பட் தி ஆர் ஸ்டில் ஃபைண்டிங் அ கரெக்ட் ப்ரோசஸ் டு பி ஆன் த ஃப்ளோர் ஸோ அந்த ஃப்ளோ நான் கிளம்புற டைம் ரொம்ப வீக்கெண்டாக தான் இருந்துச்சு ஸோ இப்போ ஆள் இருக்காங்களா எனக்கு தெரியல எனக்கு இன்னைக்கு ராத்திரி வந்து சொல்ல போகுது தீடோர்லா சப்பாத்திடா உங்க வாழ்க்கையிலும் நடந்த அமானுஷமான அந்த சம்பவத்தை எப்படியாவது என்கிட்ட சொல்லியே ஆகணும்னு அவளோடு காத்துட்டு இருக்கீங்களா எங்களுக்கு நீங்க வாட்ஸ்அப் பண்ணலாம் பூஜ்ஜியம் மூன்று ஆறு நான்கு ஒன்பது ஒன்று மூன்று 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 உங்க பெயர் அதுக்கப்புறம் ஹேஷ்டேக் எம் டி அப்படின்னு டைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க கடந்த வாரங்களின் கதைகளை மீண்டும் நீங்க கேட்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா ஷாக் ஆப் வாயிலா கேட்கலாம் எஸ் வாய் ஓகே செட்டிங்ஸ் லாங்குவேஜ் தமிழ்னு செலக்ட் பண்ணுங்க சர்ச் ஐக்குள்ள மர்ம தேசம் அப்படின்னு டைப் பண்ணுங்க ஷாக் காஸ்ட்னு கிளிக் பண்ணீங்கன்னா எல்லா கதையும் அங்க தாங்க இருக்கு திருமதி லீலா பேய் உங்களை பார்த்து பயந்துச்சா நீங்க பேய பார்த்து பயந்தீங்களா நானு எனக்குறாங்க <laughs> 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 நிறைய <laughs> 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 ஒரு <laughs> <laughs> தூங்க <laughs> முடியல அவங்க 
வந்து பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க அவர் சொல்றாங்க பிரசாத் என் தம்பி பேர் பிரசாத் ஸோ வந்து பிரசாத் பிரசாத் கது பிரசாத் விளையாடாத விளையாடாத பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ நான் வந்து யார் கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்டப்ப அவங்க சொன்னாங்க பிரசாத் இங்க தான் இருக்கா அவனுக்கு எங்க எங்கன்னு கேட்டு தூ இங்க தான் இருக்கா அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆனா அந்த அந்த கன்வர்சேஷன் அவன் வந்து ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ் நச்சு ஓடி இருந்திருப்பான் அவங்க ரெடி பேசிக்குள்ள ஸோ ரொம்ப சத்தமா இருக்குது தூங்க முடியலன்னு சொல்லிட்டு நான் என்ன பண்ணேன் என்னோட போன் லைட் இப்படி கட்டிட்டு போய் காமிக்கும் போது வந்துட்டு யாரும் அவங்க இல்ல என்னோட கருத்து சித்த கத்திட்டாங்க ஸோ கத்திட்டு ஏன் தெரிஞ்சோன்னு அப்பதான் சத்தம் கேட்டுது முன்னுக்கு வெளியில வந்து வாஷ்ரூம்ல வந்துட்டு ஃபிளாஷ் பண்ற சத்தம் கேட்டுச்சு அப்ப நாங்க நாங்க கத்தி கூப்பிட்டோம் அது என் தம்பி அப்பதான் எங்களுக்கு தெரிஞ்சு அம ரூம்ல இருந்தா அவங்க வாஷ்ரூம் போயிருக்கான் ஸோ அவன்ட்டு நாங்க கூப்பிட்டோம் பிரசாத் வந்து கரு கரு தரேன்னு அவன் கரு தந்து லைட் ஆன் பண்ணோன்னே அப்ப நாங்க வந்து கேட்டோம் நீ நம்ம வந்தியா நீ ரூமுக்கு வந்தியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் சொன்னா இல்லையே நான் வரல நான் அங்கதான் இருக்கேன் ஏன் என்ன பயம் கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னு அவன் சொன்னா ஸோ இல்ல யாரோ ஒன்ன மாதிரி இருந்துச்சு சரி பரவாயில்ல நீ போன்னு சொல்லிட்டு என்ன நடந்துச்சுன்னா ஒன்னும் தெரியல ஆனா வந்துட்டு அப்படியே நாங்க வந்துட்டு தூங்காமே காலையில விடிய வரைக்கும் அப்படியேதான் இருந்தோம் தூங்காமே இப்ப சாம பட்டு இருந்தோம் சாமி பட்டு எல்லாம் போட்டுட்டு கேட்டு அண்ட் தென் மார்னிங் தான் வந்து என்னோட கேர்ன் சிஸ்டர் வந்து ஆக்சுவலி டெமோ பண்ணி வந்தாங்க என்ன நடந்துச்சு என்ன என்ன நடந்துச்சு அப்படின்றத பாட்டுக்கு பிறகு நம்ம பேசலாங்க உங்க வாழ்க்கையில மறக்க முடியாத அமானுஷ்யமான சம்பவம் நடந்திருக்கா இந்த சம்பவத்தை எப்படியாவது என்கிட்ட சொல்லணும்னு ரொம்ப காலமா காத்துட்டு இருக்கீங்களா போன இடங்க எங்களுக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க பூஜ்ஜியம் மூன்று ஆறு நான்கு ஒன்பது ஒன்று மூன்று 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 உங்க பெயர் அதுக்கப்புறம் ஹேஷ்டாக் எம் டி அப்படின்னு டைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க கடந்த வாரங்களின் கதைகளை மீண்டும் நீங்கள் கேட்கணுமா ஷாக் ஆப் வாயிலா கேட்கலாம் எஸ் வாய் ஓ கே செட்டிங்ஸ் லாங்குவேஜ் தமிழ்னு செலக்ட் பண்ணுங்க சர்ச் ஐகோன்ல மரம தேசம் அதுக்கப்புறம் திருமதி லீலா எப்பயோ நடந்த சம்பவத்தை நம்மோடு பகிர்ந்துட்டு இருக்காங்க அவங்க வந்து ஒரு வாய்ஸ் டெஸ்ட்காக ஆடிட்டோரியமுக்கு போயிருக்காங்க அங்கே வந்து யாரும் அவங்களையே பார்த்துட்டு இருந்த மாதிரி ஒரு ஈரியான ஒரு ஃபீல் அவங்களுக்கு இருந்திருக்கு சரி அது ஒரு சாப்டர் அதுக்கப்புறம் வீட்டுக்கு வந்த பிறகு ராத்திரி நேரத்தில் படியேறி போகும்பொழுது விடையே எப்படி ஒரு மாதிரி மருந்து பாடை சரி அப்பா வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் வேலை செய்கிறனால அப்படி இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டாச்சு அவங்க ரூமில் அவங்களுடைய தம்பி ரூமுக்கு வந்திருக்காங்க அந்த தம்பியோடு கசன் சிஸ்டர் பேசியிருக்காங்க பேசிட்டு அந்த ஒரு கேப்பில் வந்து லைட்டை தட்டி பார்த்தா தம்பி அங்க இல்ல தம்பி வந்து வாஷ்ரூம் யூஸ் பண்ண சவுண்ட் கேட்டிருக்கு கூப்பிட்டுருக்காங்க பிரசாத் இங்க வாழ ரூமுக்கு வந்தியான் அவரு இல்லைன்னு சொல்றாரு அப்ப ரூமுக்கு வந்தது யாரு தெரியல விடிய விடிய தூங்கல மறுநாள் என்ன நடந்துச்சு சொல்லுங்க ஓகே மறுநாள் என்ன நடந்துச்சுனாக்கா காலையில எழுந்திரிச்சாங்க அவங்க சொன்னாங்க இந்த மாதிரி வந்துட்டு கது வந்துட்டு மெதுவா தொடர்ந்து சத்தம் கேட்டுச்சு தொடர்ந்தது வந்து ரொம்ப சின்னது ஒரு ஆளு உள்ளுக்கு வர அளவுக்கு விட இன்னும் கொஞ்சம் சின்னதா இருக்கும் ஸோ அந்த லைட்டு தான் வந்து நான் பார்த்தேன் ஆனா கது ஒரு சாத்துறது வந்துட்டு எங்க யாருக்குமே விளங்கல பட் எங்க சிஸ்டம் முடிச்சு இதெல்லாம் பாத்துக்கிட்டு இருந்தனால அவங்க சொன்னாங்க அப்படியே கதுவை சாத்திட்டு ஒரு உருவம் வந்து அப்படியே அவங்க முன்னுக்கு நேரா அந்த கபடுக்கு நேரா வந்து நின்றுது ஸோ இவங்க வந்துட்டு கம்பி நன்றி தான் பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்க ஸோ பேச பேச வந்துட்டு அவங்க சொல்றாங்க பிரசார் துணி எடு துணி எடு அப்படின்னு ஏன்னா ஃபேஸ்ல வந்து துணி கவர் பண்ணி இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு அது வந்து ஒரு மாதிரி அந்த முங்கலேஸ் எல்லாம் போடுவாங்க கைலி மாதிரி தோங்கிட்டோட மாதிரி இருப்பாங்க அந்த மாதிரி இருந்தது ஸோ வந்து அவங்க சொன்னாங்க துணி எடு அப்படின்னு சொன்னப்ப அது வந்துட்டு ஜஸ்ட் ஃபேஸ்ல ஆனா வந்துட்டு முடியாதுன்ற மாதிரி மட்டும் அந்த அந்த மூவ்மெண்ட் கொடுத்துருக்கு நோன்ற மாதிரி அந்த மூவ்மெண்ட் லெஃப்ட் டு ரைட் அந்த மாதிரி ஆமா அந்த மாதிரி பாடியே ஆட்டிருக்காங்க நோன்ட்டு ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணோன்னே அப்ப இவங்க விளையாட்டு அந்த மாதிரி பேசும்போது லைட் தட்டி பார்த்தப்ப ஒன்னும் இல்ல ஸோ வந்துட்டு அது யாரு எவருன்னா ஒண்ணும் தெரியல ஆனா அதே நாள்ல வந்துட்டு மத்தியானம் வந்துட்டு மறுபடியும் தம்பி ரூம்ல வந்து யாரும் கருவு தட்டி மாதிரி ஒருவோம் போனாங்க <laughs> ஒருவமும் <laughs> 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 
ஸோ ஆமாம் அதுக்கப்புறம் வந்து ஜஸ்ட் த்ரீ இயர்ஸ் தங்கி தெரிஞ்சு சாம்பிள் அன்னி போட்டு அந்த மாதிரி தான் நாங்கள் செஞ்சுட்டு இருந்தோம் அதுக்கப்புறம் ஒன்றும் இல்லை சோஃபா திடீர்னு சம்மந்தமே இல்லாம உங்க வீட்டுக்கு வந்த அந்த கருப்பு உருவம் யாரு என்ன அப்படின்னு எங்கேயாவது போய் விசாரிச்சிங்களா இல்ல ஆனா வந்துட்டு எல்லாம் என்ன சொன்னாங்கன்னாக்கா நீ தானே எனக்கு பூசா பெருபா தான் போயிட்டு வந்தேன் ஸோ அதனால தான் வந்து அந்த மருந்து ஸ்மெல்லோட ஏதோ அங்க உள்ள ஏதோ ஒரு சீரியஸ் ஒரு சம்திங் வந்துட்டு மேபி ஃபாலோ பண்ணி வந்திருக்கோம் போல இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க நாங்க வேற எங்கேயுமே போய் பாக்கல பிகாஸ் எங்களுக்கு அந்த அப்படி எதுவும் தெரியாது நம்பிக்கையும் இல்ல சரி நம்பிக்கை இல்ல பட் இவ்வளவும் நடந்திருக்கு ஸோ என்ன நடந்திருக்கும் நீங்க ஃபீல் பண்றீங்க இது மேபி ஜஸ்ட் ஏதாச்சும் ஒரு அங்க பாஸ் பண்ண ஏதாச்சும் ஒரு சீரியஸ் ஒரு சம்திங் வந்துட்டு அதை அப்படியே ஜஸ்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்திருக்கு போல இருக்கு கால் கிழவாம வீட்டுக்குள்ள வந்தது என் பசுமையா இருக்கு அதான் இல்ல நீங்க அந்த அளவுக்கு பாடி இருக்கீங்க உங்க குரல்ல மயங்கி கூட வந்திருக்கு உங்க வாழ்க்கையில மறக்க முடியாத அமானுஷமான சம்பவம் நடந்திருக்கா இந்த சம்பவத்தை எப்படியாவது என்கிட்ட சொல்லணும்னு ரொம்ப காலமா காத்துட்டு இருக்கீங்களா போன் எடுங்க எங்களுக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஆறு நான்கு ஒன்பது ஒன்று மூன்று 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 உங்க பெயர் அதுக்கப்புறம் ஹேஷ்டாக் எம் டி அப்படின்னு டைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க கடந்த வாரங்களின் கதைகளை மீண்டும் நீங்கள் கேட்கணுமா ஷாக் ஆப் வாயிலா கேட்கலாம் எஸ் வாய் ஓ கே செட்டிங்ஸ் லாங்குவேஜ் தமிழ்னு செலக்ட் பண்ணுங்க சர்ச் ஐக்கோன்ல மரம தேசம் அதுக்கப்புறம் ஷாக் காஸ்ட்ல கிளிக் பண்ணா எல்லா கதையும் அங்கதாங்க இருக்கு